हेलो एवरीवन वेलकम टू आर भूगोलिक सीरीज वेयर वी विल डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन एंड टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 सो लेट्स बिगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने आई एस एफ आर रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की दिस रिपोर्ट इज बाई एनियल इन नेचर मतलब हर दो साल में एक बार पब्लिश की जाती है और जिसकी शुरुआत नाइनटीन एटी सेवन से की गई और इस बार इस रिपोर्ट का सिक्सटीन एडिशन रिलीज किया गया यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत है वो ये कि दो हजार सात में आई एस एफ आर रिलीज नहीं किया गया था राइट सो दिस इज वाई दिस टाइम जो एडिशन है वो कौन सा है सिक्सटीन एडिशन है और आई एस एफ आर करता क्या है दिस बेसिकली असेस द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बैम्बू रिसोर्स कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर मतलब जनरली हमें ऐसा लगता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में वनों की स्थिति के बारे में हमें जानकारी देगी बट नॉट ओनली फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इट ऑल्सो इंक्लूड्स बैम्बू रिसोर्स कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायरस तो ये सब चीज़ें हमें प्रिलिम्स के लिए याद रखनी है राइट right? और 2019 की रिपोर्ट इससे पहले की रिपोर्ट से दो मायनों में डिफरेंट थी जब पहले रिपोर्ट आती थी तब उनका असेसमेंट क्वांटिटेटिवली किया जाता था बट दिस टाइम दे ऑल्सो असेस्ड द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर का क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ऐसा है कि अगर लेट से कोई जंगल है तो उन फॉरेस्ट में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है और वहाँ के टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज जो होंगे उनके बारे में भी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई और दूसरी इट ऑल्सो क्रिएटेड अ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री का मतलब यह है कि जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होंगे जो प्रोड्यूस होंगे उनका क्या इकोनॉमिक वैल्यू आता है उसके लिए नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री का क्रिएशन किया गया राइट सो दिस इज दी टू मेजर डिफरेंसेस जो 2019 की रिपोर्ट में नए पहली बार क्या किए गए हैं इंक्लूड किए गए हैं इसके बाद अगर हम भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 की बात करें जिसके तहत भारत में जो एटलीस्ट 33 परसेंट एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पे क्या हो फॉरेस्ट हो ये गवर्नमेंट ने 1988 में अपनी पॉलिसी बनाई थी जिसे आज तक हम अभी अचीव नहीं कर पाए हैं राइट सो यहां पे बार बार कुछ वर्ड्स का नाम आ रहा है जैसे कि फॉरेस्ट कवर ट्री कवर अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं सबसे पहले व्हाट इज अ फॉरेस्ट कवर इसे हम अगर समझने की कोशिश करें तो फॉरेस्ट कवर लेट से इफ दिस इज एन एरिया और इस एरिया का जो ये लैंड एरिया है इसका जो एरिया है वो वन हेक्टेयर से ज़्यादा है और यहाँ पे जो भी ट्रीज हैं उनकी कैनोपी की जो डेंसिटी है वो दस से ज़्यादा हो बस यही दो कंडीशंस होंगी किसी भी एक एरिया को फॉरेस्ट कवर कहने के लिए कैनोपी डेंसिटी का मतलब अगर हम समझें तो लेट से अगर हम यहाँ नीचे खड़े हैं किसी भी पेड़ के जो ये एरिया है दिस इज नथिंग बट दी कैनोपी डेंसिटी मतलब हम अगर यहाँ पे पूरा का पूरा आसमान हमें ना दिख रहा होता और पूरे सब कुछ कवर किया होता किसने इन ट्रीज ने तो कैनोपी डेंसिटी क्या होती ज़्यादा होती सो so, अगर कोई कोई भी ऐसा एरिया जिसमें लैंड एरिया जिसका एरिया एक हेक्टेयर से ज़्यादा है और 10 परसेंट कैनोपी डेंसिटी है वो एरिया फॉरेस्ट कवर कहलाएगा चाहे उसका ओनरशिप प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है हमें लेट से अगर मेरे पास कोई एक बाग है उस बाग में उसका एरिया दो हेक्टेयर है और दस से ज़्यादा वहाँ की कैनोपी uh, डेंसिटी है तो वो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड कर लिया जाएगा और यहाँ पे वन हेक्टेयर पर्टिकुलरली इसलिए रखा गया है बिकॉज दिस दिस कंप्लीट डेटा इज बेस्ड ऑन अ सेटेलाइट सिस्टम जो इंडिया का रिसोर्स सेट टू है उन रिसोर्स सेट टू से ये डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और जब सेटेलाइट्स uh, इनको रिमोट सेंसिंग टेक्निक से कवर करने की कोशिश करता है तब उसमें जो उनका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो वन हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए सो दैट दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ 
फॉरेस्ट कवर राइट तो हमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन साइंस टेक्स से रिलेटेड ये याद रखनी कि रिसोर्स सेट टू का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग टेक्निक से ये जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की जो लैंड होगी वो ओनरशिप कोई भी हो सकती है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो राइट एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये फॉरेस्ट कवर से थोड़ा सा डिफरेंट है ये ऐसा एरिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में से जो भी जमीन अगर फॉरेस्ट घोषित हुई है वो एरिया जो होगा वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होगा जैसे कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई नोटिफाइड फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट ने किया है वो एरिया जो सरकार की रिकॉर्ड में फॉरेस्ट घोषित हुआ है उसे बोला जाएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्चर्ड एप्पल ऑर्चर्ड अगर किसी प्राइवेट आदमी का है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता एंड द थर्ड डेफिनेशन इज ग्रीन वॉश ग्रीन वॉश का मतलब जब हम मैप्स uh, देखते हैं तब उसमें हमें डार्क ग्रीन कलर के और लाइट ग्रीन कलर के वेरियस वेरियस वेरिएशन दिखते हैं तो जो ग्री जो लाइट ग्रीन कलर का जो सर्वे ऑफ इंडिया की टॉपो शीट में ऐसा एरिया जो जंगल जो भी जंगल से सटा हुआ है और लाइट ग्रीन कलर का हमें टॉपो शीट्स पे देखेगा उसे बोला जाता है ग्रीन वॉश और ट्री कवर ट्री कवर का मतलब कोई भी ऐसा पैच जिसका जो लैंड एरिया है वो किस से कम हो एक हेक्टेयर से कम हो तो वो किस में आएगा ट्री कवर में आएगा राइट right? सो so, यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ग्रेटर देन वन हेक्टेयर अगर लैंड है और 10 परसेंट से ज़्यादा 10 परसेंट से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी है तो उसे हम क्या बोलेंगे फॉरेस्ट कवर कहेंगे और एक हेक्टेयर से कम लैंड हुआ तो उसे हम बोलेंगे ट्री कवर राइट तो यहाँ पे अब जो फॉरेस्ट कवर हैं इन फॉरेस्ट कवर को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आगे क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर कैनोपी डेंसिटी लेट से अगर कोई भी एक ऐसा फॉरेस्ट जिनकी कैनोपी डेंसिटी सत्तर से भी ज़्यादा है तो उन्हें बोला जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट जनरली हमारे दिमाग में जंगल के नाम से जो इमेज रहती है वो यही इमेज रहती है बट ऐसा नहीं है जो 10 परसेंट वाले हैं उन्हें भी हम फॉरेस्ट में काउंट करते हैं राइट ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और वेरी डेंस फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी अराउंड नाइन्टी तक जाती है वो एरियाज कौन से होंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट एरियाज में आएंगे उसके बाद अगर ऐसे लैंड एरिया जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 40 परसेंट टू 70 परसेंट है उन्हें बोला जाएगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 10 परसेंट से 40 परसेंट है तो बोला जाएगा ओपन फॉरेस्ट और 10 परसेंट से कम है तो उन्हें बोला जाएगा स्क्रब और उसके बाद की जो भी एरिया होंगे उन्हें काउंट किया जाएगा नॉन फॉरेस्ट एरिया तो फॉरेस्ट कवर में अगर हम बात करते हैं वो इन तीन चीज़ों को काउंट करेगा जो जो कि एक हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड और उसके साथ साथ 10 परसेंट से ज़्यादा की डेंसिटी हो कैनोपी की तो ओपन फॉरेस्ट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट तीनों के तीनों इंक्लूड किए जाएंगे किसमें फॉरेस्ट कवर में राइट right? इसके बाद अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स की जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हम इंडिया के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो उसे हम बोल सकते हैं कि 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स अराउंड जनरली 32 लाख 87,000 के अराउंड इंडिया का लैंड एरिया है बट अब हम इसे अप्रोक्सीमेटली 33 लाख अगर काउंट करें तो उसमें से 21.67 परसेंट इज फॉरेस्ट कवर और उसका मतलब है कि भारत का सात लाख बारह स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट कवर में है प्लीज डू रिमेंबर दीज ऑल डेटास बिकॉज अभी इस समय पे यू पी एस सी डेटास के साथ काफी क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें इनका यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए एंड सेकेंड इज अगर हम ट्री कवर की बात करें तो इंडिया का नाइन्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी सेवन स्क्वेयर किलोमीटर एरिया इज ट्री कवर विच इज टू पॉइंट एट नाइन परसेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया चाहे ये मामूली ही हो बहुत छोटे हो बट भारत का ओवरऑल एरिया इतना ज़्यादा है जिनसे ये डिफरेंसेस क्या होते हैं काफ़ी बड़े दिखाई देने लगते हैं और अगर हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात करें तो लगभग 24.56 प्रतिशत यानी कि अराउंड वन फोर्थ पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया जो है वो क्या है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है बट उसके साथ अगर 2017 की रिपोर्ट को काउंट किया जाए तो वो है 24.39 परसेंट जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही मामूली सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है जो कि है 
88 स्क्वायर किलोमीटर तो डेटा अगर याद नहीं रहता तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है वो पिछले दो सालों में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है राइट इस बात को हमें ध्यान रखना है समझ पा रहे हैं एंड अगर हम टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो अराउंड है आठ लाख सात हजार दो सौ छिहत्तर स्क्वेयर किलोमीटर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल फॉरेस्ट कवर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज वन लैख सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी वन स्क्वेयर किलोमीटर जो कि उस एरिया का सिक्सटी है Do remember this thing, right? अब हम इसको यहाँ पे जो forest cover है उनमें अगर हम very dense forest का area देखें तो वो सबसे कम है that is 3.02% और moderately dense forest 9.38% पॉइंट और open forest is 9.26% ये slide मैंने इसलिए add की because जनरली हमसे ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि भारत में जो फॉरेस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो होंगे वो सबसे ज़्यादा हैं उसके बाद हैं ओपन फॉरेस्ट एंड देन है वेरी डेंस फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो 2.89 पॉइंट एट नाइन परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया और टोटल फॉरेस्ट कवर इज ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट तो इसको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को तो हम सीधा याद रख सकते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट है अराउंड मतलब वन फोर्थ ऑफ द लैंड इज फॉरेस्ट एंड कम्स अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर और टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का थर्टी टू लैक्स एटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी नाइन स्क्वेयर किलोमीटर राइट सो अब अगर हम इसे पाई चार्ट की हेल्प से देखने की कोशिश करें जिसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है वो ये कि सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट देन ओपन फॉरेस्ट देन वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड उसके बाद आते हैं नंबर स्क्रब्स का राइट सो प्लीज डू रिमेंबर दिस सीक्वेंस इसे प्रिलिम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी ये पूछा जा सकता है एंड अब अगर हम बात करें इंडिया के मैप पे तो वैसे ये लेजेंड्स आपको नहीं दिख रहे होंगे बट हम इतना अनुमान लगा सकते हैं इससे कि जो डार्क ग्रीन कलर के पैचेस हैं चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो चाहे वो ये रीजन हिमालय का हो या हमारे सेंट्रल प्लेटो का रीजन हो और वेस्टर्न घाट्स का रीजन हो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें डार्क ग्रीन या थोड़ा सा लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा मतलब जहाँ पे हमें फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है ज़्यादा फॉरेस्ट कवर यहीं पे होगा बट अगर हम बात करें प्लेन्स की तो यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं राइट सो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है इसके बाद अगर हम मैंग्रूव कवर की बात करें तो मैंग्रूव कवर इन द कंट्री हैज इंक्रीज बाय माइल्ड 54 स्क्वायर किलोमीटर जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो इंक्रीज दिखाया वो था गुजरात ने उसके बाद महाराष्ट्र ने एंड देन ओडिशा ने राइट सो प्लीज इसे भी याद रखने की कोशिश करें देन ये हमने पहले भी बात की है कि ये पूरी रिपोर्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बैम्बू रिसोर्सेज के बारे में भी बात करती है तो जो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया है कंट्री का वो एस्टिमेट किया गया वन लैख सिक्सटी थाउजेंड थर्टी सेवन स्क्वायर किलोमीटर और उसमें भी क्या देखा गया एक स्लाइट इंक्रीज देखा गया ऑफ थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन स्क्वायर किलोमीटर का राइट right? एंड अगर हम बात करें स्टेट वाइज जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में आता है दैट इज मध्य प्रदेश और यहाँ पे एरिया वाइज बात हो रही है परसेंटेज वाइज नहीं टोटल एरिया मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें तो अराउंड सेवेंटी सेवन थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर एरिया ऐसा है मध्य प्रदेश का जो किसके अंडर आता है फॉरेस्ट एरिया के अंडर देन अरुणाचल प्रदेश सिक्सटी सेवन थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर ऐसे सारे डेटाज याद नहीं रखे जा सकते हैं बट हाँ इस सीक्वेंस को जरूर याद रखना है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश देन अरुणाचल प्रदेश देन छत्तीसगढ़ देन ओडिशा एंड देन महाराष्ट्र ये पांच स्टेट एरिया वाइज ऐसे हैं जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया देखा जा सकता है और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज सारे के सारे स्टेट्स हमें दिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें मिजोरम टॉप पर है 85.41 परसेंट ऑफ मिजोरम एरिया जो अगर हम देखें जो इतना परसेंटेज एरिया क्या है फॉरेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा है इंडिया में दूसरा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की जिसका अराउंड 80 परसेंट एरिया क्या है फॉरेस्ट है तो यहाँ पे जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज वाइज 
और यहाँ पे हम एरिया वाइज देखें तो दोनों वाइज क्या है दूसरे नंबर पे आता है तो यहाँ का एरिया भी बहुत ज़्यादा है और परसेंटेज वाइज भी अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट क्या है ज़्यादा है एंड थर्ड इज मेघालय देन मणिपुर एंड देन नागालैंड ये पाँचों स्टेट्स परसेंटेज वाइज टॉप पर हैं इस चार्ट में राइट right? अगर हम बात करें ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने पिछले दो सालों में हाईएस्ट इंक्रीज शो किया फॉरेस्ट कवर में तो सबसे पहला नंबर आता है कर्नाटका का जिन्होंने अराउंड 1025 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन एरिया शो किया इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर शो किया इनफैक्ट उसके बाद आंध्र प्रदेश देन केरला देन जम्मू एंड कश्मीर एंड देन लास्ट नंबर पे आते हैं पांचवें नंबर पे हिमाचल प्रदेश सो so, ये पांच वो स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या शो किया है फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज शो किया है और उसके साथ कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनका फॉरेस्ट कवर पिछली बार के मुताबिक डिक्रीज हुआ जिसमें मणिपुर शामिल है एंड अरुणाचल प्रदेश एंड देन मिजोरम भले ही मिजोरम हमने टॉप पे देखा था विद एट्टी ऑफ एरिया जिसका फॉरेस्ट एरिया फोर एट्टी फाइव परसेंट फोर वन परसेंट ऑफ लैंड ऑफ मिजोरम इज फॉरेस्ट बट उसमें भी एक स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है राइट right? सो so, ये बात हमें ध्यान में रखने वाली है इसके बाद अगर हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं यहाँ पे कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं कि भारत में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स ज़्यादा रहते हैं तो उन जिलों को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है जिसमें अगर हम बात करें चार लाख बाईस हजार तीन सौ इक्यावन स्क्वेयर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो कि फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे ये देखें कि ओवरऑल हमारा फॉरेस्ट कवर ओनली फॉरेस्ट कवर सात लाख के अराउंड था उस सात लाख में से चार लाख तो किसका है इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में से ही आता है और अगर हम करंट असेसमेंट की बात करें यहाँ पे एक यूनिक फैक्ट देखने को मिला वो ये कि करंट असेसमेंट शो करता है अ डिक्रीज ऑफ 741 फोर्टी वन स्क्वेयर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर विद इन दी रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे तो डिक्रीज है 741 फोर्टी वन स्क्वेयर किलोमीटर का बट उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ऐसा क्यों हुआ ऐसा बोला गया कि जो भी फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है मतलब गवर्नमेंट का जो एरिया है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लैंड टाइटल्स जो रहते थे वो क्या कर दिए एलोकेट कर दिए तो वो वो प्राइवेट हो गया अब अगर वो प्राइवेट हो गया उनके पटा बन गए उनको लैंड टाइटल मिल गया उन ट्राइबल पॉपुलेशन को तो उनका जो ओवरऑल एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो कम हो जाएगा बट उसके बाहर का जो फॉरेस्ट कवर है जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर में आ रहा है उसमें क्या दिख रहा है इंक्रीज देखने को मिल रहा है राइट right? और उसके साथ साथ उन एरियाज में प्लांटेशन एंड एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज के कारण भी स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला राइट सो दिस इज द यूनिक फैक्ट विच वी नीड टू रिमेंबर कि लैंड टाइटल्स और पट्टा जब अलॉट हुए उन ट्राइब्स को तब वो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसका जो अमाउंट हो गया वो क्या हो गया थोड़ा सा गिर गया राइट right? अब अगर हम हिली डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें वेदर दे विल कंसीडर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉट बट अगर हम सिर्फ हिली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वो है टू लैख एट्टी फोर थाउजेंड सिक्स स्क्वायर किलोमीटर जो कि चालीस परसेंट है टोटल जियोग्राफी और जियोग्राफिकल एरिया का और करंट असेसमेंट कहता है देर इज एन इंक्रीज ऑफ स्लाइट इंक्रीज ऑफ रदर फाइव फोर्टी फोर स्क्वेयर किलोमीटर इन वन फोर्टी हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री राइट इतने फैक्ट्स याद नहीं रखे जा सकते बट यस yes, जो छोटे मोटे यूनिक फैक्ट्स हैं उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा जैसे ट्राइबल फैक्ट का जो हमने पिछली स्लाइड में बात की नेक्स्ट इज कार्बन स्टॉक जो इस रिपोर्ट का थर्ड पॉइंट है कार्बन स्टॉक की बात करें तो अगर पहली बात तो ये कि कार्बन स्टॉक है क्या जो भी कार्बन एटमोसफेयर है एटमोसफेयर में है उन्हें खींच कर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं ये फॉरेस्ट मतलब ये कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एटमॉस्फेयर की कार्बन को खींच कर स्टोर कर लेते हैं और उन्हें बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अब वो परमानेंटली उन जंगलों में ही कार्बन रह जाती है बेसिकली ये जो मैंने लैंग्वेज बताई बिल्कुल लेमेन लैंग्वेज में हमने कार्बन स्टॉक का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब समझा और इसीलिए जो फॉरेस्ट हैं उन्हें कार्बन सिंक का भी वो फॉर कार्बन सिंक का भी क्या करते हैं काम करते हैं सो द टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री वॉज एस्टिमेटेड एट सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर मिलियन टन जिसमें भी हमने क्या किया 
42.6 मिलियन टन्स का इंक्रीज किया जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारा जिसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसमें जो इंडिया के कमिटमेंट्स थे उन कमिटमेंट्स की तरफ इंडिया अग्रसर है जिसमें हमने अपना टारगेट लिया हुआ है 2.5 टू 3 बिलियन कार्बन सिंक का जो हम अचीव करने के लिए धीरे धीरे कार्बन के जो ये फॉरेस्ट कवर है उसको क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं ताकि कार्बन स्टॉक को इंक्रीज किया जा सके राइट right? अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो देर आर सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स वेटलैंड्स जो कि थ्री पॉइंट एट थ्री परसेंट ऑफ द एरिया विद इन दी जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है कंट्री का उसमें काउंट होते हैं और अगर हम बात करें गुजरात में लार्जेस्ट एरिया ऐसा है जो कि किसके अंडर आता है वेटलैंड्स के अंडर आता है राइट right? सो so, इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी फिल्मस परस्पेक्टिव से जो डेटा हमें कुछ कुछ डेटा हमें याद रखने की ज़रूरत है बट अगर हम चैलेंजेस की बात करें इस रिपोर्ट से क्या चैलेंज सामने आते हैं तो वो ये है सबसे पहली बात कि इंडिया का 21.40 परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो कि फायर प्रोन है यानी कि फायर प्रोन एरिया भी बहुत ज़्यादा है 21.40 परसेंट और इसके रीसेंट एग्जांपल भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि पिछले से पिछले साल उत्तराखंड के फॉरेस्ट में भी क्या हुआ फायर देखने को मिलता है और एक कंसर्न जो इस रिपोर्ट से सामने निकल के आता है वो ये कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पे दो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो उनका एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है बट वहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे फॉरेस्ट कवर क्या था डिक्रीज हुआ है एंड और सॉरी फॉरेस्ट कवर विद इन जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है हैज़ शोन स्लाइट डिक्रीज ऑफ थ्री थर्टी स्क्वेयर किलोमीटर्स तो इनका भी एरिया क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है और जो भी इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ दी फॉरेस्ट हैं उनमें सारा कंसंट्रेशन अगर हम बात करें इंडिया के मैप पे तो या तो हिमालयाज में यानी कि वेस्टर्न हिमालयाज में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या हम बात करें वेस्टर्न घाट्स में मतलब सारे हिली रीजन में तो हमने बात कर ली जहाँ पे फॉरेस्ट कवर अच्छा है बट प्लेन एरियाज में फॉरेस्ट कवर बिल्कुल अच्छा नहीं है तो यहाँ पर हमें कंसनट्रेट करने की ज़रूरत है उसके साथ साथ इंडिया में एक लाख सत्तर हज़ार गाँव ऐसे हैं जो या तो फॉरेस्ट के पास हैं या फॉरेस्ट के साथ हैं उन गांवों के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं चाहे वो ये नीड फ्यूल वुड के लिए हो फोडर के लिए हो स्मॉल टिम्बर के लिए हो या बेम्बू के लिए हो ये एक अच्छा साइन नहीं है सो दीज आर ऑल दी चैलेंजेस विच कैन बी सीन और कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ट्वेंटी नाइनटीन सो अभी हम प्रिलिम्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी ट्राई करेंगे सबसे पहले Which of the following statements is correct regarding India State of Forest Report? The very first statement is Arunachal Pradesh has shown highest percentage growth in forest cover. Second is 16th ISFR report was released in 2017. Third is it assesses bamboo cover along with the forest cover and tree cover. So please mark your right answer in the comment box. I hope ये report आप सब लोगों को समझ में आई होगी. Thank you so much.